ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்திய அரசியல் அமைப்பு உருவானதற்கான அந்த வரலாற்று பின்னணியை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை வந்து மொத்தமா ரெண்டு செக்ஷனா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த கம்பெனி ரூல் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரௌன் ரூல் கம்பெனி ரூல் வந்து செவன்டீன் செவன்டி த்ரீல இருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் வரைக்கும் த கிரௌன் ரூல் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம கம்பெனி ரூல் அதுல கொண்டு வந்த ஆக்ட் எதுக்காக அது கொண்டு வந்தாங்க அதுல என்ன இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா டீடெயில்ஸுமே மொத்தமா பாப்போம் கம்பெனினா வேற எதுவுமே இல்ல இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் அதாவது பிரிட்டிஷ் வந்து முதல் முதல்ல இந்தியாவுக்கு வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா ட்ரேடிங் கம்பெனி மூலியமா தான் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ வராங்க அதாவது அந்த ட்ரேட் பண்ண வந்த அந்த கம்பெனி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து மூணு இடம் அதாவது பெங்கால் பீகார் அண்ட் ஒரிசா அந்த மூணு இடத்துக்கான திவானி ரைட்ஸ் வந்து வாங்குறாங்க திவானி ரைட்ஸ்னா வேற எதுவுமே இல்ல ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ரைட்ஸ் கம்பெனி ரைட்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்லோவா அப்படியே ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸா இருந்த அந்த கம்பெனி பியூர்லி அதை டோட்டலா வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாடியா வந்து அந்த கம்பெனி மாறிச்சு அதுக்கப்புறமா எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல வந்து கிரேட் ரிவால் நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா அது நடந்து முடிஞ்சு எயிட்டீன் பிப்டி எயிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கிரவுன் வந்து டேரக்டா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்திருப்பாங்க அதுக்கடுத்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பி வந்து எம் என் ராய் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பி வந்து உருவாக்குவாங்க அதில் வந்து மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் வீடியோவில் கிளியராக கொடுத்துருப்போம் அந்த வீடியோவில் வந்து யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்ல இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக போய் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க த கம்பெனி ரூல் கம்பெனி ரூலில் கொண்டு வரப்பட்ட முதல் ஆக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ அதாவது ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கான கொண்டு வரப்பட்ட ஆக்ட் தான் இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ இந்த ஆக்டை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எதுக்கு கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கு செவன்டீன் செவன்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் வந்து ஒரு கடுமையான ஒரு பஞ்சத்தில் இருக்கும் த டெரபிள் ஃபெமின் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி அஃபிஷியல் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட அஃபிஷியல் எல்லாருமே அவங்களுக்கான அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் சலுகைகள் எல்லாத்தையுமே மிஸ்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போதைய கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலாக இருந்த வேற நேஷன் வந்து பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டரான லார்டு நார்த் கிட்ட போய் நிதி உதவி கேட்பாங்க கேட்ட உடனே நிதி உதவியை கொடுத்த முடியாத கொடுக்க முடியாத காரணத்தினால லார்டு நார்த் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி வேற நேஷனிங் சொன்ன மாதிரி பெங்கால் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு நிலைமை ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கமிட்டி வந்து ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஆமாம் லார்டு வேற நேஷனிங் சொன்னது எல்லாமே உண்மை இந்த மாதிரி பெங்கால் வந்து ஒரு கடுமையான ஒரு பஞ்சத்தில் தான் இருக்குன்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு அதை மாத்திர அதை எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கான கொண்டு வரப்பட்ட ஆக்ட் தான் நம்ம ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ அதாவது இந்த ஆக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது ஒரு மத்திய நிர்வாகத்துக்கான அந்த ஃபவுண்டேஷனை வந்து கொண்டு வந்தது இந்த ஆக்ட் மூலியமாக தான் கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் எல்லாத்தையுமே கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால்னு மாற்றினாங்க அண்ட் அந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கு கீழே அசிஸ்டண்டாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் ஃபோர் மெம்பர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணாங்க அண்ட் அதர் கவர்னர்ஸ் இருப்பாங்களா பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸோட கவர்னர்ஸ் எல்லாருமே இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கு கீழே வந்து இருப்பாங்க அதாவது சப்பார்டினேட்டாக இருப்பாங்க அண்ட் இந்த ஆக்ட் மூலியமாக தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் கல்கட்டா வந்து 1774ல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க யாரெல்லாம் இருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு चीफ ஜஸ்டிஸோ அண்ட் 3 अदर जजेस அண்ட் இந்த ஆக்ட் மூலமா தான் கம்பெனி சர்வன்ஸ் எல்லாரும் எந்த ஒரு பிரைவேட் ட்ரேல ஈடுபட கூடாதுன்னு அண்ட் நேட்டிவ்ஸ் ஆன இந்த இந்தியர்கள் கிட்ட இருந்து லஞ்ச வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டாங்க அண்ட் இந்த ஆக்ட் மூலமா ஒரு புது பாடி ஒன்னு கிரியேட் பண்றாங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்தியால இருக்கிற அந்த வருவாய் அதாவது ரெவன்யூ சிவில் அண்ட் மிலிட்ரி அஃபேர்ஸ் இதை பத்தின ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணதுக்காக தான் இந்த கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஒரு பாடி இதை வந்து கிரியேட் பண்றாங்க பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் இந்த ஆக்டை யார் கொண்டு வரான்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பிட்டுங்கிறவர் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனோட பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இந்த ஆக்ட் எதுக்காக கொண்டு வரான்னு பார்த்தீங்கன்
கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்னு மாற்றினாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து இந்த எல்லா சிவில் அண்ட் மிலிட்ரி பவர்ஸும் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தவர் தான் வில்லியம் பெண்டிங் அதர் ப்ராவின்சஸில் இருக்கிற அந்த கவர்னர்ஸ் அதாவது கவர்னர் ஆஃப் பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் சட்டை மற்றும் சக்திகள் எல்லாத்தையுமே வந்து வாங்கிடுறாங்க வாங்கிட்டு எல்லா சக்தியுமே கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டுமே தராங்க அதாவது கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவரை வந்து தராங்க இது டோட்டல் என்டையர் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு அண்ட் இந்த ஆக்ட் மூலியமாக தான் அந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை வந்து கமர்ஷியல் பாடியாக இருந்த அந்த கம்பெனி டோட்டலாக ஒரு பியூராக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாடியாக வந்து மாறிச்சு அண்ட் இந்த இந்த ஆக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கான ஒரு ஓப்பன் காம்படிஷனை கொண்டு வந்தது அண்ட் இந்தியர்கள் பங்கு பெறதில் இதில் எந்த தடையும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் இந்த இதை வந்து கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்போசிட் பண்ணனால இதை அப்படியே பாஸ் ஆகி நின்றுடுச்சு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஆக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இதுதான் அந்த சாப்டர் ஆக்டில் வந்து அந்த லாஸ்ட் சீரீஸ் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ண லாஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் சாப்டர் ஆக்ட் இது இது வந்து இட் வாஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் கான்ஸ்டியூஷன் லேண்ட்மார்க் இந்த ஆக்ட் மூலியமாக தான் கவர்னர் ஜெனரலோட கவுன்சில் அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் இது ரெண்டுத்தையுமே செப்பரேட் பண்ணுறாங்க தனித்தனியாக பிரிக்கிறாங்க ஆல்ரெடி எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் இந்த ஆக்ட் மூலியமாக ஒரு ஆறு மெம்பரை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் வந்து நாலு மெம்பர் இருக்காங்கன்னா ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீல வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் வந்து ஒரு ஆறு மெம்பரை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஆறு லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர்ஸில் நாலு மெம்பர்ஸை வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் பாம்பே பெங்கால் அண்ட் ஆக்ராலேருந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிப்பாங்க இதில் அந்த ஆறு லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர்ஸில் நாலு மெம்பர்ஸை வந்து இந்த நாலு கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிப்பாங்க அண்டு ப்ரீவியஸாக இருக்கிற ஆக்டில் வந்து சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கான அந்த ஓப்பன் காம்படிஷன் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்தியர்கள் வந்து பங்கு பெறலாம் சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதில் வந்து கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து பங்கு பெறக்கூடாதுன்னு இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவில் சர்வெண்ட்டுக்காகவே ஒரு புது கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதுதான் மெக்கோலே கமிட்டி எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்து ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களும் கண்டிப்பாக இதில் பர்மி பங்கு பெறலாம் அந்த சிவில் சர்வெண்ட் எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆக்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களுக்கும் வந்து அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்க சிவில் சர்வெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்காக இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவோட இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் தான் மினி பார்லிமெண்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் விங்ஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ மினி பார்லிமெண்ட் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டோட அந்த சேம் ப்ரொசீஜரை தான் இங்கே கடைபிடிப்பாங்க அது ப்ரீவியஸாக இருக்கிற அந்த சாப்டர் ஆக்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதாவது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்து நாங்கள் இருப்போம் அந்த மாதிரி பட் இப்போ லாஸ்ட்டாக கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சாப்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டேட் எதுவுமே ஒரு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க எந்த இயர்ஸ் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் இண்டிகேஷன் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ரூல்ஸ் குட் பி டெர்மினேட்டட் அட் எனி டைம் ஆஸ் பார்லிமெண்ட் விஷ் ஸோ இதோட அவ்வளோதாங்க இந்த ஹிஸ்டோரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் அதாவது கம்பெனி ரூல் அந்த செக்ஷன் டோட்டலாகவே எல்லாமே முடிஞ்சுது அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டாக இருக்கிற த க்ரவுண்ட் ரூல் அதாவது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த க்ரவுண்ட் ரூலை வந்து நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷனில் வந்து பார்க்கலாம் And in the Great Revolt and Making of Constitution video, if you want to miss it, you can link it in the description. That's a total story. So, if you want to miss it, you can miss it in the description. And if you want to use the slides on the Facebook page, you can use the slides on the Facebook page. You can use the slides on the Facebook page. So, if you want to follow it, you can use it in the description. So, if you want to use the comment section, you can use the link in the comment section. If you want to use the comment section, you can use the link in the comment section. தொடர்ந்து டிஎன்பிசி சம்பந்தமாக இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனே உங்கள் கைக்கு வந்து சேரணும்னா பக்கத்தில் இருக்க